Bu sınavın skorlarını normal dağılım göstermediğini ve ortalamanın 2,8, standart sapmanın 1,34 olduğunu söylüyorlar. Yaklaşık z skoru nedir? Hatırlarsanız z skoru ortalamadan kaç standart sapma uzakta olduğunuzu belirtiyordu. 5 olan sınav skoruna denk gelen z skoru nedir? Bu kolay bir soru. 5'in ortalamadan kaç standart sapma uzakta olduğunu bulmamız gerekiyor. Hemen 5 eksi 2,8 diyoruz. Öyle değil mi? Ortalama 2,8. Ortalamanın 2,8 olduğunu bize vermişler. 5 eksi 2,8 eşittir 2,2. Ortalamanın 2,2 üstündeyiz. Ama standart sapma cinsinden istiyorsak ne yapacağız? Çok kolay. Bu farkı standart sapmaya böleceğiz. Bölü 1,34. 1,34'e bölüyoruz. Bunun için hesap makinesi kullanacağız tabii ki. 2,2 bölü 1,34 eşittir 1,64. Bu 1,64'e eşit. C şıkkı. Evet, bu soru gayet kolaydı. Bu videoları seyrettikten sonra almayı umduğunuz, hep almayı umduğunuz 5 notunun ortalamadan ne kadar uzakta bulunduğunu hesapladık. Sonra da standart sapmaya bölerek 5'in ortalamadan kaç standart sapma uzaklıkta olduğunu bulduk. 1.64'müş. Sanıyorum burada E şıkkı tuzak. Çünkü E şıkkında E seçeneğinde dağılım normal olmadığı için Z skoru hesaplanamaz diyor. Z skoruna hep normal dağılım bağlamında kullandığımız için bu seçeneği işaretlemeyi düşünebilirsiniz. Bu aklınızı çelmiş olabilir. Ama Z skorunun esas anlamı ortalamadan kaç standart sapma uzakta olduğunuzdur. Ortalamasını ve standart sapmasını bulduğunuz, bildiğiniz her dağılımda uygulayabilirsiniz. Yani E şıkkı doğru cevap değildir, tuzaktır. Z skoru normal olmayan dağılımda da uygulanabileceği için doğru cevap C'dir. Böylece bu konuyu da açıklamış olduk. Bu soru çok kısaydı, o yüzden bu videoda bir soru daha yapayım. Neymiş sorumuz? Birleşik Devletler'de 5. sınıfta okuyan erkek çocukların boyları normal bir dağılım oluşturur. Bu dağılımın ortalaması 143,5, 143,5, standart sapması yaklaşık 7,1 santimetredir. Standart sapma 7,1. 5. sınıfta okuyan bir erkek öğrenciyi rastgele seçtiğimizde bu öğrencinin boyunun 157,7 santimetreden uzun olma olasılığı nedir? Güzel. Daha önceki bazı sorularda yaptığım gibi bu dağılımı çizeyim. Ortalamanın 143,5 olduğu söylenmiş, 157,7 santimetreden uzun olması isteniyor. Yani ortalamanın üstüne bakıyoruz. Ortalamanın bir standart sapma üstü bizi buraya ulaştırır. Bu sayıya 7,1 ekleriz. 7,1 arttırıyoruz. 143,5 artı 7,1 kaç eder? 150,6. Bu bir standart sapma. Bir standart sapma daha gidersek ne yapacağız? 7,1 daha ekleyeceğiz. Peki, 7,1 artı 150,6 nedir? Ne eder? 157,7'dir. Yani tam da istedikleri sayıdır. Bundan daha uzun boylu olma olasılığı soruluyor. Yani bu alanın olasılığı isteniyor. Ortalamadan, iki standart sapmadan daha uzak olma olasılığı. Şu soldaki kuyruğu sayamayız. Ampirik kuralı kullanabiliriz. Ampirik kuralı kullanabiliriz. Standart sapmalara bakarsak, 1 standart sapma, 2 standart sapma. Bu alanın tamamını biliyoruz. 2 standart sapmanın içindeki alanı biliyoruz. Ampirik kural bu alanı veriyor. 68, 95, 99,7 kuralına göre bu alan %95'tir. %95. 0,95'tir. Çünkü 2 standart sapma içindeki alandır. Buna göre kalan kısımda, yani bulmak istediğimiz bu kuyruk ve şu soldaki kuyruğun toplamı, geri kalan alan %5 olmak zorunda. Yani bu ikisinin toplamı %5'tir ve bunlar simetriktir. Bunu daha önce yapmıştık. Diğer yaptığım soruların, eski soruların biraz tekrarı gibi oldu. Ama bu ikisinin toplamı %5 ise, bunların her biri %2,5'tur. %2,5.
Soruyu yanıtlarsak, 5. sınıftan rastgele seçilmiş bir erkek öğrencinin 157,7 santimetreden uzun olma olasılığı, bu sağdaki alandır. Farklı bir renk kullanayım. Bu morla boyadığım alan. Bu alanın %2,5 olduğunu bulduk. Yani normal dağılım, bu ortalama ve standart sapmaya göre, 5. sınıftan rastgele seçtiğimiz bir erkek öğrencinin boyunun 157,7 santimetreden uzun olma olasılığı, yüzde iki buçuktur.